ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭരണഘടന ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് തനിഷ നന്ദുജ ഷൈജി രാജേച്ചി അർഷ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന അപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുണ്ട് ആർഷ നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു എക്സാമിലാണെങ്കിലും പത്ത് മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ പത്തും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പക്ഷെ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുക മറിച്ച് എന്താണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമ പുസ്തകമാണ് ഭരണഘടന അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അപ്പൊ പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം നമ്മൾ എന്നൊരു വ്യക്തി അല്ലെ നമ്മള് ഒക്കെ മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോളജ് കൂടെ അറിവ് കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നോളജ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുകയേ വേണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇനിയിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പാർട്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പാർട്ട് പിന്നെ ഭാഗങ്ങൾ ആ ഒരു പോർഷനാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊരു ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ റീക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഭരണഘടന പഠിച്ച ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ റിവൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ തലയിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പഠിക്കാൻ ഇനി വേറൊരു സമയം എടുക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്തുവെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നന്ദുജ എന്താണ് ഒരു നിയമ പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമ പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അപ്പൊ ഒരു ബുക്കാണ് അല്ലെ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ നോവൽ വായിക്കാറുണ്ടാവും പിന്നെ പല പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിന് ചില ഘടനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ആമുഖം വേണം ചില ഭാഗങ്ങൾ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ആമുഖം ഉണ്ട് പറയൂ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആമുഖത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആമുഖത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിയാമ്പ്രൻ ഓക്കെ പ്രിയാമ്പൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആമുഖത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിയാമ്പൻ ഒരു ബുക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഒരു ആമുഖം വേണം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിയാമ്പൾ പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പാർട്സ് പാർട്സ് അപ്പൊ ആമുഖം പിന്നെ പാർട്സ് എന്താണ് ഭാഗങ്ങൾ ആ പാർട്സിന്റെ അകത്താണ് നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഭരണഘടന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തലവേദനയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അനുച്ഛേദങ്ങൾ കുറെ അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉണ്ട് കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ പാർട്സിന്റെ അകത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ അകത്ത് മനോഹരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഡീൽസ് വിത്ത് എന്താ സംഭ
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇനാക്റ്റഡ് ഓൺ ടേം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് അഡോപ്റ്റഡ് ഓർ ഇനാക്റ്റഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരാമുഖം ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്സുകളിലായിട്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടികകൾ അത് എപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ അവസ്ഥയാണോ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്നെന്താ ദിവസം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല കാലോചിതമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ കാലോചിതമായിട്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന മാറുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഭരണഘടനയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെറുതെ നമുക്ക് ഭരണഘടന മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്താ പറയാ അതിന് ആ എന്താ നിമിഷ അമെന്റ് അമെന്റ് നന്ദുജ എന്താ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അമെന്റ് എന്നും മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഭേദഗതി എന്നും പറയുന്നു എന്താ ഭേദഗതി ഭരണഘടനയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കാലോചിതമായിട്ട് ഇന്നത്തെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഭേദഗതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അമെന്റ്മെന്റ് ഭേദഗതികൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഭേദഗതികൾ അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് പിന്നെ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് പാർട്സ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ചോളൂ പഴയ ആൾക്കാർ എവിടത്തേക്കാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് റിവിഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിളിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ പ്രിയാമ്പിൾ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഭേദഗതിയിൽ കൂടി ഒരു മൂന്ന് പാർട്സ് കൂടെ കൂടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായി മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പാർട്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പാർട്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പതോളം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമല്ലേ എന്താ ഈ ഷെഡ്യൂൾസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ പട്ടികകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പാർട്സിൽ വളരെ മനോഹരായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ വേറൊരു ഭാഗമായിട്ട് പാർട്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഭരണഘടനയിൽ പാർട്സിന് പുറമെ പാർട്സിന് വെളിയിൽ പട്ടികകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓക്കെ പാർട്സിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പട്ടികയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അതാണ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇനീഷ്യലി എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത്
22 parts amendment jeydu now we have 25 parts 395 articles now we have approximately egadesham 450 articles eight schedules and now we have 12 schedules okay 12 schedules if you have schedules in the Varnagar Nail, unrender schedules. Ethra parts in the Idipatianj parts. Above Nalpatun to the number Idipatiara Paranya the Wunder, Varnagar Nail, the Tayara Ariel and I am Maria, I give Lula and the Ilurim. Parim, Barana Gadana and the Parim Beticum, a lingual republic in a Parim Beticum. Either data or more in a twenty six January in the turn or Ilan or in a Persian good upper Nodu. Very good. Ninety fifty six and off. Twenty fifty. Okay, I did the the Amber, January with her. Above in Kitono, the little paladum, classily Latunda, then Amber in the PSC English in the adopted or enacted. Okay. Adopted or enacted. Indian Constitution adopted. Secretary and Assistant the Choice it under the man. And then the choice? The same question under the adopted. Okay, okay. Put and repeat the character the character kill answer. Okay, so I will simple simple things and you are the Almost repeated question than you are. Okay, so I will tell you about the name of 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 the the name of the name of the name the name of the name of the name Indian Constitution is not a good thing. That is not a good thing. That is not a good thing. Indian Constitution is not a good thing. That is not a confusion. That is not a good thing. That is not a good thing. That is not a good thing. Okay, Ella Parasper and Bendida Mane. I'm a Parayar in the classical Ella and voting vote connected on Indian history and the Vernator Amula Padikimba, Korea Karigal in the Vedum, Indian Constitution of Ita, and the Petal Vedum. Upon every day, I did the two light at the Mukpad, January Ribatiar in it. Indale and they the trend, Indale Agamotam, complete independence. Hindi and the Varium, Purna Swadaj Day Ita, celebrate the trend. Okay, Purna. Swaraj Day. Purna Swaraj. And then complete independence day. I did the celebrate the trend. Apadinde Orma Pudukan in the Nadi Lana, November Irivatiarna, Alpatu and the November Irivatiarna, Tayaraki in Kilo, and the Parana Gadana, the level where the Indicagamatam, or a Mukpada, nineteen thirty Jan twenty six in India complete independence. Purna Swaraja to celebrate Edu and the Parno. Our Arikim other in Edruton and Heat and Dawa. Ail Sangadan Arikim. Ail Sangadan Arikim. INC. INC. Alle Indian Swandra Samaru Mai Panda Pitta. Namuka Parayan organization Edana Sangadan Edana Indian National Congress. Indian National Congress. Up a Chelapanaka, Korea, Varshangala Kamba, Budimut and Dao, Korchu Budimutial and Sadlia, and the Sidel on the Edivaco, Indian National Congress in Lev. Oro Varsho in the end and the Pinavida Oro Salat, meeting Nadatarand. Okay, Oro Varsho, some mail and Nadatarand. Up a hired to lie in the Edivatio and Badilem, Indian National Congress is some mail and Nadana, every day under 
പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിലാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഒന്നുമില്ല അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ലാഹോർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ സമ്മേളനം നടന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാഹോറിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു ലാഹോർ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ലാഹോറിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു ലാഹോർ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ലാഹോർ സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അതുപോലെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇപ്പൊ പോയേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പൊ വേണം അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ യോഗം ചേർന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഐ എൻ സി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മൊത്തം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കണം മാർച്ചൊക്കെ നടത്തി പൂർണ്ണ സ്വരാജായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് മാർച്ചൊക്കെ നടത്തി പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വെറുതെ ഐ എൻ സിയുടെ ഒരു ഐ എൻ സിയുടെ ഒരു പിന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിവസം ആഘോഷിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എപ്പൊ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ എഴുതി തയ്യാറാക്കി ആ ടെൻഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് പക്ഷെ നിലവിൽ വന്നു അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൊ എന്താ തനിഷ അങ്ങനെയെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതില് ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഷൈജി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പിന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ എൻ സി എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ എന്ത് ദിവസമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ദിവസമാണ് നന്ദജ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അല്ലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ത് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തനിഷ പറയൂ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ തനിഷ പറഞ്ഞാണ് ആ നിയമദിനം ഒന്നുകൂടി തനിഷ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിയമദിനമായിട്ട് ആ നിയമദിനായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നിയമദിനായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണെ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ത് ദിവസമായിട്ട് നിയമ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാൻ ദിവസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ത് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിയമ ദിവസം സംവിധാൻ ദിവസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡേ ഭരണഘടനാ ദിവസം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് നിയമ ദിവസം ലോ ഡേ ഭരണഘടനാ ദിവസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡേ പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ആകെ മൊത്തം ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആകെ മൊത്തം ഒരു ഭരണഘടന ലഭിച്ചു എന്ത് ദിവസമാണ് സംവിധാൻ ദിവസ് ഭരണഘടന ലഭിച്ച ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ സംവിധാൻ ദിവസ് നിയമ ദിവസം ഭരണഘടനാ ദിവസം സംവിധാന ദിവസം ഓക്കെ സംവിധാൻ ദിവസ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളൊക്കെ വിശദമായി പഠിച്ചു അപ്പം പിന്നെ നന്ദുജ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ക്ലാസ് കിട്ടാത്തവര് രക്ഷ്മിക്കേണ്ട നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത സൈക്കിളിൽ വരും അപ്പൊ പ്രിയാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ പ്രിയാമ്പിളൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യ
ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് ഇറ്റ് സോളംലി ഡിക്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യ എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് നമുക്ക് സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പിന്നെ സാഹോദര്യത്തിനും നീതിക്കും ഒക്കെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആർക്കാണ് ആർഷക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർഷ അറിയത്തില്ല അറിയണ ആർഷ അല്ലെ ആർക്കാണെന്നറിയോ ആർഷ അടക്കമുള്ള നമുക്കാണ് ജനങ്ങൾക്കാണ് ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കാണ് ഓക്കെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരണം വരാം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഭരണഘടന പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി തീരും എന്നത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആരുടെയും അണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പല അവകാശങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് പ്രിയാൻ ആ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഠിക്കണം ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോ പ്രിയാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ തനിഷ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഷൈജിയും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മിൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മിൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു മിൻസി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മിൻസി പഠിച്ചോ പതിമൂ പന്ത്രണ്ട് പാർട്സും പതിമൂന്ന് പാർട്സും ഓക്കെ ഒരു ഓർഡറിൽ കാണുകയും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നന്ദുജ പാർട്സ് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്സ് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇന്നത്തെ എക്സാമിൽ പിന്നെ ഷൈജി പറഞ്ഞു പാർട്ട് ത്രീ എന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏത് അപ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാർട്ടും വേണം പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാർട്സ് ഒന്നിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രാജ്യം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്തായിരിക്കണം പിന്നെ രാജ്യത്തിൽ അല്ല എന്താ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം വേണം അല്ലെ ഭൂപടത്തില് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം വേണം ഈ ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇത് ഇന്ത്യ ആണോ ഞാൻ വരച്ചത് പൂർണ്ണമായോ ഈ ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇതാ പോണ്ടിച്ചേരി ഉണ്ട് ദാമാന്തിയു ഉണ്ട് പിന്നെ ദാദ്രാ നഗർ ഹവേലി ഉണ്ട് ചണ്ഡീഗഡ് ഉണ്ട് ഡൽഹി ഉണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഐലൻഡ് യെസ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയ രണ്ട് ഐലൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആർഷക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ രണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അറിയാം കേരളത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷദ്വീപ് അല്ലെ ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പറ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ
ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വരുന്നത് മെയിൻ ലാൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ലാൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം മെയിൻ ലാൻഡ് അത് കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് എന്തുണ്ട് ഐലൻഡ്സ് കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് ദ്വീപ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മെയിൻ ലാൻഡും ഈ രണ്ട് ഐലൻഡ്സും കൂടിയതാണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും ലക്ഷദ്വീപും കൂടിയതാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ എല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു രാജ്യം വേണം അല്ലെ ഒരു ടെറിട്ടറി വേണം ഒരു സ്ഥലം വേണം എന്നാ മാത്രല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഭരിക്കാനും അതിന്റെ അകത്ത് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടിടാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ സോ പാർത്തവൺ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു യൂണിയൻ അപ്പൊ പാർട്ട് വൺ ഡീൽസ് വിത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപ്രദേശം ശ്രീലങ്ക മാസ്ട്രേറ്റ് അല്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അതെ ശ്രീലങ്ക രാജ്യം മാലിദ്വീപ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല ഓപ്ഷനില് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് പാർട്ട് വൺ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ചുമരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം എഴുതാൻ പറ്റൂ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശവും അല്ലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കി ജനങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിടാനും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാനും തമ്മിലടിക്കാനും അല്ലെ പിന്നെ ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഭയഹാത്ത് പഠിക്കുകയേ വേണ്ട ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യവും അതിന്റെ സ്ഥലം ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നന്ദുജയുണ്ട് തനിഷയുണ്ട് ആർഷയുണ്ട് മിൻസിയുണ്ട് ഷൈജയുണ്ട് രാജേച്ചിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ പേരാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന നാട്ടുകാരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ത്രീ ആണെന്നോ ഒന്നും അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പേരാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹായ് ഐ ആം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ആദ്യം എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പേര് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലങ്ങള് ഒക്കെയാണ് എന്തിന് വരുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാർട്ടിന്റെ അകത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസും ഓരോ അനുച്ഛേദങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എവിടെ വരുന്നു പാർട്ട് വൺ ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലങ്ങളും അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യ എന്നതിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു യൂണിയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആ ഓരോ പാർട്സിന്റെ അകത്തുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എന്താണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് വണ്ണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ വൺ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എന്തായിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡന്റിറ്റി പേര് അല്ലെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് നെയിം ഓഫ് ദി ടെറിട്ടറി നെയിം ഓഫ് ദി ടെറിട്ടറി ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഡീൽസ് വിത്ത് നെയിം ഓഫ് ദി ടെറിട്ടറി നെയിം ഓഫ് ദി ടെറിട്ടറി എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല നെയിം ഓഫ് ദി യൂണിയൻ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദി യൂണിയൻ അപ്പൊ ആർഷ ഇന്ത്യയുടെ പേര് പറയൂ എന്തായിരിക്കും ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും ആർഷ അതന്നെ പറഞ്ഞോ വെറുതെ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം അപ്പോ നമ്മൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരാ ഈ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മൾ പറയും ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി അംബേദ്കർ ആണ് അംബേദ്കർ മാത്രമാണോ അംബേദ്കറിനെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് മഹത്തായ ഒരു ഭരണഘടന ലഭിച്ചത് അപ്പോ അതില്
പേര് ഓർക്കുന്നോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഓർത്തോളൂ എന്താണ് ഭരണഘടനാ സമിതി എന്താ ഭരണഘടനാ സമിതി ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ് ഭരണഘടനാ സമിതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി ഇംഗ്ലീഷില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ഭരണഘടനാ സമിതി എന്താ സംഭവം ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഭരണഘടനാ സമിതി അപ്പൊ അതിലൊരു അംഗമായിരുന്നു ആര് ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പൊ ഭരണഘടനാ സമിതിയില് ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആകെ ബഹളം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരെന്താ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒന്നും പറ്റില്ല നമ്മളൊരു പിന്നെ പുരാതന സംസ്കാരമുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഭാരതം എന്നാണ് ഭാരതം എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആരെയും വെടക്കണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയും എടുത്തു മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ ഭാരതവും എടുത്തു അപ്പൊ ആർട്ടിക്കൾ വണ്ണിൽ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് നെയ്മ് ഓഫ് ദി ടെറിട്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക നമ്മൾ നേരെ ഇനി ഒരു സമയം ഇല്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇനിയുള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിവൈസ് ചെയ്യാ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റിവിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന് മനോഹരമായിട്ട് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടെ വരെയൊക്കെയാണ് ഈ മെയിൻലാൻഡും ഈ അയലൻസും അടങ്ങിയതാണ് അയ്യോ റേസർ ആയിരുന്നു മഞ്ഞുപോയി ഈ മെയിൻലാൻഡും അയലൻഡും അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പാർട്ട് വണ്ണിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പേര് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ എന്താണ് നെയ്മ് ഓഫ് ദി ടെറി യൂണിയൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കുക പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏതിലാ വരുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം രാജ്യമായി ഇനി ആര് വേണം രാജ്യം നമുക്ക് രാജ്യമായി ഇനി ഇപ്പൊ ആര് വേണം ആര് വേണം സംസ്ഥാനം അല്ല രാജ്യവും സംസ്ഥാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ മൊത്തം സ്ഥലമായി അടുത്തത് ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അല്ലെ രാജ്യമായി ജനങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പൗരത്വം വേണം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയും ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അപ്പൊ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പാർട്ട് ടു എന്തിനെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി നമുക്ക് രാജ്യമായി അടുത്തത് രാജ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അടുത്തത് ആര് വേണം ജനങ്ങൾ വേണം അല്ലെ പാർട്ട് ടു ഡീൽസ് വിത്ത് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൗരന്മാർ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം പൗരത്വം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ അപ്പോ പാർട്ട് ടു ഡീൽസ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പാർട്ട് ടു ഡീൽസ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രാജ്യം ജനങ്ങൾ ഓക്കെ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി രാജ്യവും അതിന്റെ സ്ഥലവും അടുത്തത് ആരാണ് ജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് എന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അപ്പൊ നാല് വരെ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പോയി അടുത്തത് എത്രയാണ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഏതിലാ സംസാരിക്കുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ പൗരത്വത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പാർട്ട് ടു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പാർട്ട് ത്രീ അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ് രാജ്യമായി ജനങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ 
ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം സംസാരിക്കുന്നു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മൗലിക അവകാശം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് എക്സാമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ശൈജി പറഞ്ഞു അല്ലെ പാർട്ട് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെ സംസാരിക്കുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ സംസാരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശം ഓക്കെ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ സോറി രാജ്യമായി ജനങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ അവകാശം വേറൊരു തരം അവകാശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അടുത്തതാണ് പാർട്ടി ഫോർ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റൊരു തരം അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കരുത് ആകെ എന്താണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റിനെയും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഭരണഘടനയിൽ പറയാം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത് നല്ലൊരു സമൂഹം അല്ലെ നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ജീവിയാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ചുറ്റുപാടും സമൂഹം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും നല്ലൊരു ചുറ്റുപാട് വേണം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിഫോർ ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ട് ഫോർ അപ്പൊ പാർട്ട് ഫോർ ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പാർട്ട് ഫോർ അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയണേ പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ അർഷ അർഷനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് അർഷ പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായിരിക്കും പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത പാർട്ട് അടുത്ത ഭാഗം അർഷ നന്ദുജ പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പാർട്ട് ഏതായിരിക്കും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ശശി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കുമോ ആ യെസ് അർഷ അതാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പാർട്ട് ഫൈവ് എന്നത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് ഫൈവ് അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് പാർട്ട് ഫോർ എ ആണ് ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിയാൽ നമ്മളത് ഓർക്കും പാർട്ട് ഫോർ എ ആണ് അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് ഫോർ എ ഇതെന്താ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു എ ഒക്കെ സംഭവം പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും നാലോ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് നമുക്കറിയാം ഈ നാല് എ എന്താ സംഭവം മിൻസി അമെൻമെന്റ് യെസ് അമെൻമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇല്ല നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും പിന്നീട് നമ്മൾ കാലോചിതമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ഭേദഗതി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തു അപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നോ ഒരു ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എ എന്നോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് ഇനീഷ്യലി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തതാണ് അമെൻമെന്റിൽ കൂടി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ സോ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പാർട്ടിൽ അഞ്ചല്ല മറിച്ചെന്താണ് പാർട്ട് ഫോർ എ അപ്പൊ അത് അതിനെക്കാളും രസാണ് രാജ്യം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അവകാശം ഇത്രയും അവകാശങ്ങൾ വാരിക്കോരി തരുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കടമ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെ രാജ്യം നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി തരികയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കടമകളെയാണ് പാർട്ട് ഫോറെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തില് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫണ്ടവ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷില് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ 
ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം അമ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ അപ്പൊ നന്ദുജ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് പറയും ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടാൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് യെസ് അമെൻമെന്റിൽ കൂടി വന്നതാണ് അല്ലെ അമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എഴുതിയോ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പിന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റെക്കോർഡ് കാണുന്നവര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കണ്ണടച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആർട്ടി പാർട്സ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പാർട്സും ഞാൻ പറയുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഗ്യാപ്പും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെ അമ്പത്തൊന്ന് എ അതും എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് കാണുന്നവര് അല്ലാത്തവര് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം ശരി അപ്പൊ നമ്മള് നോക്കി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ തറവ് ആവാനുണ്ട് മറക്കരുത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം മൗലിക അവകാശം നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കും റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം പാർട്ട് ത്രീ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം പാർട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പാർട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പാർട്ട് ത്രീ അതിൽ വളരെ മനോഹരമായി ആർട്ടിക്കൾ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാണ് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ പ്ലസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെയും ഭരണഘടനയൊക്കെ പഠിച്ച് ആണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് എന്ന് പറയാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിലോ മൈനസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലോ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാ കൊണ്ടുവന്നത് യു എസ് എ അടുത്ത പോയിന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വി ബോറോഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വി ബോറോഡ് ഫ്രം യു എസ് എ ഓക്കെ താഴെ എഴുതണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശം എന്ന ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ നമുക്ക് ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വി ഹാവ് സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ചൂഷണത്തിനെതിരെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓ ആ പറയൂ ഷേജി ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് അത് തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മാം ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷം ആ അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നാണോ അല്ല സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമാണോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണോ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണോ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണോ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് അതായത് ഈ ആറില് ഞാൻ മതം വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അടുത്ത അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്
deals with Mauliga Kartavyangal, fundamental duties. The Kerr Pradana Petta Aidu under Windu Vinda Namula Edunane Lu Article fifty one A Mauliga Vagashangala Kursa Sam Sadikino fifty one A Article fifty one A fifty one A in the Varimbetiko Paranagadana Amendmenti Kudi Parnagadna, there the deal could be added to in the middle of Paran. A lay, a poor chosen joke and uncle, Etramate, Parnagadna, there the deal could be. A lay, there the number of Padicum, or in number and doubt, or you are short doubt. So, part four A fundamental duties, Article fifty one A. So, E. A. Ladunda uncle, Aria, there the deal could be added to the other. Adium. Parnagatna Vamna Pelteko, it never is some bound diarnilla, it need and they do, pay the deal pudi kundu and the other. A padud on the edicolo, just on the note a dolo. Forty second, sorry, forty second amendment act. Forty second amendment act. Forty second amendment act. Ayrithi tolayrithi edvati are. Nalpati Randa Mother, Paranagadana, Bay the Gadi. Idithi to Lidithi Elbati Aril Kudiana, Amelindu Undu and the fundamental duties in the Baga, Parnagad Nilika, added to the Penisha in Alpatranda with the Parnagadna with Bay the Gadi. Everything get it turned out. Preamble nothing. Yes, very good, very good. Okay, for Namkindi and Kritia, my particular lude, making an akanaki ambatum. Number of Padishi tender, forty second amendment. Ada either, or amendment he could a palakarding will conduit him. Up in the middle, he could have a little more kind of pay the other. Nalpati random other amendment actor. Nalpati random other, and Nagadna pay the other. I did the two lives fundamental duties. Mauliga are the big man in the Ribaga and they do. Where in the Duna are you? I'm a preamble. Preamble and then Amuk. Ale Amukatilika, moon the word Sudi, add a do. Yes, yes, I. Socialism. Socialist. Secular. Integrity. I'm a Amukatilika, Paranagatna, Amukatilika, moon the word Sudi, add a jay. I added the Nalpati Randamad Amendment Act. Okay, forty second Amendment Act, another Prathana Petalana, Parnagar Nail, Udbad Marching Kunduan Amendment Act, forty second Amendment Act. A Varsham Padikam editor, Yanipatanuru, Elpa Vidya Parnera, Okay, R. Okay, forty second amendment, nineteen seventy six. I did it to light the Elbati and Orca, then cover regarding Gudi Parnera, Arida Sametana Nario, Indira Gandhi, Sametana, E. Amendment, Kondu. I did it to light the Elbati Gali, Indian Pradhanam and Jan, Indira Gandhi, Elbati and Jilla Dendra was taken, Indira Gandhi and Purpurikin. Upon Indira Gandhi, Sametana, and do and do and the Jilla, Nalpati and Dama, the amendment. Okay, I just told you what you are. And the 44th Amendment Act. 44th Amendment Act. What is the Parnoko? 1978. Yes, very good. 1978. Okay, I did it. 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 A bit three parna do under Urukadia goody, Namada Patnagar nail, it chavum kuddal change the Sukundu under the it chavum kuddal marching a kundu under the Nalpatir and Damada Amendment Act. Okay, upon Nalpatir and Damada Amendment Act in a number in the mini constitution in the Parino. Will you put new Parana Gadana in the net? Parano, and do under Uruvad change the Sukundu. Mini constitution in the Parino, Nalpatir and Damada Amendment Act. Preamble no, it do very. Or two to the Vana Matrame, better than the Chay the Trillo. A preamble very better than the Chay the Amendment Hanner, 
42nd Amendment Act 1976. It is also known as Mini Constitution. Upon Alpatrandamada Amendment Act, it could be in the day the fundamental duties. Okay, fundamental duties. Articles. Part 4 is fundamental duties. So, Rajyam, Janengal, Janengal da Avagasham, Mauliga Avagasham, Samurgyo, Sabatigo, Maya Avagasham, Janengal, Thirichu Nalganda, Kadamal. Okay. So, I have fundamental duties. Okay. That's what I have to say. Pinne. Alevada. Fundamental duties. Okay. Pinne. Any added to the part 6 to. A part the sorry, Anjumudal. Nali A where the number of Padichu, added to the Anjumudal, Padinunu where added the group. Let me see. 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 Let I will take up the maximum questions per Okay, <coughs> sorry, Abum, uh, good night. In the uh, stop, good night. Bye. Good night, ma'am.